这是一个非常好的一个问题啊，关于这位女士提出来的问题，肿瘤呃很小啊，小于五公分以内，好，那但是呢，这个有几个考量，第一个假设呃您有一些身体上面不适合麻醉的这些情形之下，那我们会建议你用射频消融，一个风险度小，那住院天数呢相对来讲呢比较短，恢复时间平均大概两到三天，那倘若身体状况条件不错，那。可以使用腹腔镜来做一个切除，那但是呢，现在也有用腹腔镜合并消融的一个方式，也就是在腹腔镜导引的情况之下，超音波的探头直接伸到腹腔，直接在肝脏肿瘤做一个定位，那直接探针呢植入，那做一个消融。这个其实在国内呢有大型的医学中心也在进行，包括中山医大也在进行这方面的一个手术。好，那但是呢，呃，这也有几个考量，就是说每一种手术都适用在每一个患者。那假设今天肿瘤很深，虽然你很小，肝功能也不错，但是你要切呢，切的肝肝液非常大，那的确是可以用消融的这个准确的一个定位技术，直接插在这个肿瘤上面，把这个肿瘤破坏，那如同达到切割的这个效果。因为这样的好处是你不用切这么大的范围。因为你为了要维护一个三到五公分的一个肿瘤，但是你要牺牲掉广大的这个呃肝液，好，那目前呃在国内外呢都有很多的专家在进行这方面的一个手术，但是假设你今天是比较表浅的这一类型的朋友，我们会建议，假设医师的经验是比较偏向手术的经验的医生，那就是以手术切除为主；那假设说他是比较偏向内科系的医生，那就是以消融为主。好，我想。呃，在治疗面向，不论是手术介入，或者是体外的经皮穿肝的消融介入的方法，我想都是安全。嗯、那贫血能不能开刀？我想，呃，当你的贫血是因为肿瘤所造成的这个出血，我想事前要先补血，先把血呢血色素先补上来。达到一个合理的一个程度，在安全的麻醉风险的情况之下，以及术中我们会给予持续性的输血的这个输入，啊，让您呃安全。所以贫血这个议题能不能手术，我想呃这不是一个很大的一个问题。